সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্টার লাইন নিউজ এন্ড ভিউজ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শ্রীকান্ত রেমান আজ আমরা আলোচনা করতে চাই চলমান রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন দুজন অতিথি আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর আ নম এহসানুল হক মিলন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান ই আর আই আরও রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি আপনার দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি তবে আলোচনা শুরুর আগে আমরা যেতে চাই বার্তা কক্ষে যেখানে রয়েছেন বার্তা সম্পাদক বেরোজির আহমেদ বেরোজির আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাই দিনের সবশেষ সংবাদ শিরোনামগুলো রেমান আপনাকে ধন্যবাদ দিনের প্রধান প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের মধ্যে রয়েছে আপনি জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থান করছেন স্থানীয় সময় সোমবার বিশ্ব ব্যাংকের সাথে একটি চুক্তি হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের পাঁচটি প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে দুইশো পঁচিশ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকার প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দিবে এবং দুই শতাংশ হারে আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মালপাস এবং নির্বাহী পরিচালকদের সাথে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশ কখনো ঋণ খেলাপি হয়নি এবং তথাকথিত ঋণের ফাঁদে পড়েনি এছাড়া তিনি বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বিশ্ব ব্যাংকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন যেমন আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে সেটা ঠিক করবে এদেশের জনগণ এই ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল স্থানীয় সময় সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি বলেছেন বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে যুক্তরাষ্ট্র সেটাই দেখতে চায় এবং বাংলাদেশের এই নির্বাচনে জনগণের প্রতিফলন যাতে ঘটে সে ধরনের নির্বাচনেই যুক্তরাষ্ট্র আশা করে তবে একটি প্রধান দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের যে অনাগ্রহ এ বিষয়ে আগামীতে অংশগ্রহণ করবে কিনা এবং এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে কিনা এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান বলেছেন এই বিষয়টিও বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয় এবং এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কখনো কোনো হস্তক্ষেপ করবে না যেমন আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিএনপির পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে সরকার রাজনীতি করছে এবং বেগম খালেদা জিয়াকে ডাক্তারদের বা চিকিৎসকদের পরামর্শে কর্ণপাত না করে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হচ্ছে না এবং বেগম জিয়ার সাথে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও বলছেন যে বেগম খালেদা জিয়াকে আবার নতুন করে কারাগারে নেওয়া হতে পারে কিনা এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছে রেমান এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য জি বিরোজ আহমেদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলোচনা শুরু করতে চাই আনমি হাসান লোকমিলন আপনাকে দিয়ে অনেক সমালোচনা বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে করা হলো যে বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতির কারণে চলে গেছে বিশ্ব ব্যাংক এইটা করেছে বিশ্ব ব্যাংক ওটা করেছে দিন শেষে কি দেখা গেল ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় সহ আলোচক অসংখ্যাকে দিন শেষে কি হলো সেটি আপনার দিন শেষে পঁচিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহায়তা পেল বাংলাদেশ হ্যাঁ বিশ্বব্যাংক যখন চলে গিয়েছিল তারা তো বৃথা চলে যায়নি তারা তো নিশ্চয়ই এলিগেশন করেই চলে গিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটটা ছিল সেই সময়ে এবং সেটা তদন্ত সাপেক্ষে উত্তরণ যেভাবেই ঘটুক না কেন ঘটিয়েছিল হ্যাঁ এটা একটি সফলতা যে পদ্মা সেতু হয়েছে যদিও আমরা বলি আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আপনি যাই করেন একটা সাবান কিনতে গেলেও দুই টাকা আপনাকে পদ্মা সেতুর জন্য দিতে হয়েছিল দিয়েছেন কিন্তু সেই সাথে বিভিন্ন খাতে ঋণও না হয়েছে এবং দশ হাজার কোটি টাকা শেষকালে তিরিশ হাজার কোটি টাকা তারপরে আবার উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকা রেলের জন্য সন্দেহ হয়েছে সে একটি ধাপ পেরিয়ে গিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ওই পদ্মা সেতুর দুর্নীতির করা বলা হয়েছিল কিন্তু আজকে নতুন ঋণ চেয়েছেন নতুন ঋণের প্রকল্প যখন দেওয়া হবে এই প্রকল্পে আবার তারা দেখবে অনুসন্ধান করে সেখানে দুর্নীতি হলে আবার বন্ধ করে দেবে সে তো এমন কোনো কিছু না দুর্নীতি হলে তারা দেবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাতে আমরা তো আগাম বলতে পারি না যে এটা বন্ধ করে দেওয়া হবে তাই নয় কি তারা বিশ্ব ব্যাংক এটা উনিশশো সালে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইউনাইটেড নেশনস হওয়ার পরে তারই একটি শাখা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সেটা হয়েছে 
ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দায়িত্ব রয়েছে এই ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হিসাবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা হাত বাড়ানো সেটা বাড়ানো হচ্ছে বাড়াচ্ছে তবে যেই পরিমাণ ঋণ এসেছে এটা তো একটা বিরাট অঙ্কের টাকা না কারণ আমরা এর আগেও শুনেছি এই পঁচিশ হাজার কোটি টাকা এটা কোনো বিরাট অঙ্কের টাকা বলে বাংলাদেশের জন্য মনে হয় না কারণ এতে তো বিলিয়ন্স অফ ডলার এ দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে ষাট হাজার কোটি টাকা বিদেশ পাচার হয়েছে অতএব এইটা আনা হয়েছে বর্তমানে যে ডলার ক্রাইসিসটা হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সেই জন্য আনা যায় মূলত বিষয়টা কি আপনি দেখুন আমাদের আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার চোখের নিমিষে একুশ বিলিয়নে চলে আসলো তাই নয় কি এই যে চোখের নিমিষে একুশ বিলিয়নে চলে আসলো এই জায়গা কি সঠিকভাবে কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে আবার দেখুন এই যে আইএমএফ এর লোনটা আমরা পেলাম নিলাম আসলে লোন নেওয়াটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোন নিচ্ছে ঋণ খেলাপি হচ্ছে বিদেশে পাচার করছে এটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সরকার ঋণ নিতে যাবে অহেতু এটা তো হতে পারে না কিন্তু এই যে ঋণ নিতে গিয়ে আমরা সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত হারিয়েছি বলে কেমন এই যে ঋণ নিচ্ছে জাতির কাদে ভোজা এটা কি সংসদে আলোচনা হয়েছে সংসদে কি অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হয়েছে পার্লামেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটিকে আলোচনা হয়েছে না কতিপয় আমরা সই করেছে ঋণ নিয়ে আসা হয়েছে এই যে পার ক্যাপিটাল ঋণ বাড়ছে আমাদের যে নতুন সন্তান জন্য তারও ঋণ বাড়ছে এটা তো আমাদের জন্য কোনো শুভকর নয় আর আমরা আগেও দেখেছি যে যে সমস্ত জায়গায় ঋণগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে সেই জায়গা তো হয়নি আমরা এর জন্য ব্যাপক আলোচনা শুনেছি তারপরে আমরা দেখেছি ধরুন এই পদ্মা সেতুর পরে যে রাস্তাটুকু হয়েছে প্রতি কিলোমিটার দুই শত কোটি টাকা পার কিলোমিটার ইটস দ্য হাইয়েস্ট রেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মনে হচ্ছে যেন এগুলি পদ্মা সেতু নয় গোল্ডেন ব্রিজ হচ্ছে বাট সেতু হয়েছে এটা আমাদের অর্থনীতির জন্য বিরাট উপকার হয়েছে এটা আমাদের দরকার কিন্তু এটা প্রলং করেছে কতদিন আপনি দেখতে পেয়েছেন সেই দুই হাজার নয় চোদ্দ হতে 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 দুই হাজার বাইশে এসে ওটা উদ্বোধন হলো তাহলে আমরা বলছি যে এই জনগণের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ঋণ নেওয়াটা বিরাট কোনো বিষয় নয় কিন্তু তারপরে তো আজকে আমাদের ডলার ক্রাইসিস রয়েছে জি আজকে এই ডলার ক্রাইসিস এর সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য কতটা না বেড়েছে আমরা দ্রব্যমূল্যতে আসবো অসীম কুমার উকিল আপনি শুনছিলেন আনময় সংলগ্নের বক্তব্য এর সঙ্গে আরও একটি বক্তব্য বিরোধী পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক সময় বলা হচ্ছে নিজের টাকায় যদি সেতু হয় তাহলে ঋণের প্রশ্ন আসে কেন আপনাকে ধন্যবাদ সহ আলোচক বিএনপি নেতা ডক্টর হাসান আল ইমরানকে স্বাগত যারা টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই টক শো দেখছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা নিঃসন্দেহে সারা দেশে এখন নির্বাচনের বাতাস বইছে বছর শেষে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে হয়তো ডিসেম্বর অথবা পরবর্তী বছরের জানুয়ারিতে হবে আমরা সবাই সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য কাজ করছি যার জির অবস্থান থেকে এবং আমরা আজকের যে আলোচনা সেই আলোচনাটাও কিন্তু মাথায় রাখা হচ্ছে যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই জন্যই এত বেশি আলোচনা হচ্ছে আপনার আপনি যে কথাটা বলতেছিলেন যে নিজস্ব টাকায় যদি সেতু হয় আর কি তাহলে ঋণ কোনো আর কি মানে এই জায়গাটা তো সন্দেহ আছে যে নিজস্ব টাকায় হয়েছে কি না কি এরকম সন্দেহের দোলা চলে দুলতে দুলতে কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে ওই এলাকার উনিশটি জেলার বাসিন্দা এরা বুঝে কতটুকু কাজ হয়েছে এগুলি মানে আমাদের উন্নয়নকে বিতর্কিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বিষয়গুলি নিয়ে আসা হয় আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটনে আছেন সেখানে পাঁচটি প্রকল্পের পক্ষে দুশো পঁচিশ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ চুক্তি হয়েছে এই জায়গাগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হওয়ার মতো জায়গা কিন্তু প্রতিপক্ষ বা দুষ্ট লোকেরা কিংবা আছে অনেকে জেলা সেতু পক্ষে এটি প্রশংসার মধ্যে যাবে না একেবারে থিওরিটিক্যালি কিছু গদ বাতাস লোকান দেওয়া এই অগ্রগতিটাকে 
বিতর্কিত করতে চায় মূল বিষয়টা হলো যে আবার দেশের এই নির্বাচন সেই নির্বাচনে সবাই কথা বলছে যেমন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের উপপ্রধান বেদান্ত প্যাটেল কথা বলেছে যে তারা দেশের নির্বাচনটাই হোক সেটুকু চায় নির্বাচন কি পদ্ধতিতে হবে না হবে এটা তাদের বিষয় না তবে হ্যাঁ এটা বলছে যে সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেই বিষয়টা বিবেচনা রাখা দরকার একটুকু মানে কথাগুলি বলছি এই জন্যই যে এই যে জাপান সফর এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং পরবর্তীতে আবার যুক্তরাজ্য সফর সামগ্রিকভাবে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফলগুলো ফলপ্রসূ সফল হবে হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আপনার বিশ্বব্যাংক প্রধানকে আমাদের পদ্মা সেতুর একটা চিত্র উপহার দেওয়া হয়েছে মানেটা কি যে স্পষ্টভাবে আপনারা যে কথাগুলি বলেছিলেন এটা একটু দেখেন এবং আমার হয়তো মনে হয় যে হয়তো এটাও যে একবার এসে পদ্মা সেতুটা ঘুরে দেখে যান পার হয়ে যান কি দাঁড়ায় দেখে নাকি এই এই বিষয়গুলি তো আসে সেইখানেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই সংসদে আলোচনা হয় না বলতেছেন মিলন ভাই এটা বলতেই পারেন এটা কথার কথা ওনাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদের তো নানা মানেন না সংসদে ছিলেন আবার পদত্যাগ করে বের হয়ে এসেছেন আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন করবেন না এরকম দুলা চলে দুলছে সবাই আর কি এটি কথার কথা আর সংসদে আলোচনা হয় না বিষয়গুলি তাও না আপনার সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়া সবাই মিলে আমরা এই কথাগুলি তো উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ ঋণ নিয়েছে বাংলাদেশ কখনো ঋণ খেলাপি হয় নাই নিয়মিত জায়গাগুলিকে পরিশোধ করে একটা সুন্দর জায়গায় এসেছে ডলার ক্রাইসিস আছে ডলার ক্রাইসিস বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতার কোনো বিষয় না বাংলাদেশ সরকারের সময় উপযোগী পদক্ষেপ নেয় নাই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবী যে অর্থনীতির সংকটটা মোকাবেলা করছে সংকটের বাইরে আমরা নই কিন্তু যে সংকটের জন্য আমরা দায়ী নই সেই সংকটের দায় দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার কোনো সুযোগ নেই আমরা সেই সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয় আমরা সেই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছি বলেই মানে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বলি জিডিপির গ্রোথের একটুকু বলি উপমহাদেশের পাকিস্তানের অর্থনীতির অবস্থা বা শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা এটা সুন্দর জায়গায় আছি কথাগুলি বলতে পারছি সো এটা মানতেই হবে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আজকে যুক্তরাষ্ট্র সফর একটি সফল সফর হয়েছে রাজনীতির বিতর্ক নিয়ে রাজনীতির মাঠে থেকে যারা নির্বাচনের রাজনীতিকে বিতর্কিত করতে চেয়েছে তাদের মুখে আসলে এটা অনেকটা চুনকালি পড়েছে আর কি যেগুলি ধূপে টিকে নেয় যেটা তিন মাস আগে ছয় মাস আগে যে কথাগুলি বলছে বা বছর খানিক ধরে যে কথাগুলি বলার চেষ্টা করছে আর কি সেই কথাগুলি ধূপে টিকে টিকিয়ে যে বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বক্তব্যের পরেই কথাটা আপনারা বলছেন না 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 সবসময় বলছি আমরা তো বলছি এটাই লক্ষণীয় বিষয় আর কি গত পঞ্চাশ বছরের নির্বাচনের রাজনীতিতে বাংলাদেশের নির্বাচনের রাজনীতিতে দেশে বিদেশে বহুত সংস্থা বহুত রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান বহুত এনজিও অনেক কথাবার্তা বলেছে আর কি কেউ কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারেনি সমাধান শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিবিদের হাত ধরেই হয়েছে এবং দেশে এগিয়ে যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংশোধনের চোর দিকে এটা উইথ এডিশন আর যে কিভাবে দেখে একটা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দেখছে সামগ্রিক বিষয়গুলি সেটা একটা কমেন্ট সেই কমেন্টটা কারোর জন্য উৎসাহ ব্যাপার হতে পারে কারোর জন্য হতাশা ব্যাপার হতে পারে কিন্তু এটাই পলিটিক্স বাংলাদেশের মানুষই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্ত বিষয়গুলিতে সলিউশন করে এগিয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এই আলোচনাগুলি আপনি ওই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন কারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আপনার জন্য একটা আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা তো আছি যারা স্টেক হোল্ডার সো আগামী নির্বাচন সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করব সকালে কাজ সেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি কাজ করছেন জি ছবি দেওয়া হয়েছে পদ্মা সেতুর 
ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের কাছে এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু কারণ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে প্রজেক্ট কস্ট ধরেছিল দশ হাজার কোটি সেটা হয়েছে ত্রিশ হাজার কোটি তো এই ধরনের যে তারতম্য যেখানে থাকে ও একটি দলিল দালিলিক প্রমাণ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের থাকা উচিত যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছিল দশ হাজার কোটিতে হবে সেই সেতু ত্রিশ হাজার কোটিতে করেছে এই ধরনের একটা প্রমাণ ওই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দেওয়ালে বা কোথাও প্রিজার্ভেশন থাকলে তাও এটা এক্সাম্পল মানুষের কাছে বলতে পারবে অন্যান্য স্টেট কান্ট্রির কাছে বলতে পারবে যে দেখুন আমাদের দশ হাজার কোটি ত্রিশ হাজার কোটি পর্যন্ত বেড়ে দেয় তাই নয় কি আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় মনে হয়েছে এটা এটা থাকা দরকার যেমন আপনি এই ব্যাংকার ব্যাংকার কনফারেন্সে যখন আমাদের সিনিয়র ব্যাংকাররা যায় পৃথিবীর যে কোনো দেশে যায় সেখানে কিন্তু প্রথমে আলোচনা হয় যে পৃথিবীতে একটি ইনস্ট্যান্ট রয়েছে একমাত্র ইনস্ট্যান্ট বাংলাদেশে যেখানে ফেডারেল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা চুরি হয়েছে রিজার্ভ চুরি হয়েছে এটা কিন্তু প্রমাণ হিসেবে সব থেকে আলোচনা আপনি ব্যাংকারদের সাথে আলোচনা করে দেখবেন তারা বাইরে গেলেই কোনো সেমিনারে গেলে দেখবেন যে এটা উঠে আসে ঠিক তেমনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জন্য এটা একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে দশ হাজার কোটিটা তিরিশ হাজার কোটি ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্স রয়েছে যাক উনি উন্নয়নের কথা বললেন রাত পোহালে কিন্তু আমরা দেখি আমাদের আয় বেড়ে গিয়েছে তাই নয় কি আমাদের আয় কিন্তু অনেক বেড়েছে কিন্তু বাস্তবে কি এগুলি তো পরিসংখ্যার ব্যাপার আপনি এই নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে আসছেন অবশ্যই ঠিকই আছে নির্বাচন আমেরিকা তো আমাদের নির্বাচন করে দিল না আমাদের নির্বাচন আমাদেরই করতে হবে আমরা আজকেও দেখেছি যে বিএনপির সাথে কোনো আলোচনা হবে না বিএনপি কিন্তু উৎসাহিত বলে নেই যে আমরা আলোচনা করব বা যখন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় তখন কিন্তু বিএনপি বলেনি যে আমরা যে বসবো বিএনপি বলেছে যে একটি নিরপেক্ষ সরকার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনকারী সরকার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কারোর সাথে বসবো না তো আমরা গায়ে পরে কারোর কাছে বলিনি যে আমরা যে বসবো আর উনারাও বলছেন যে আমাদের সাথে বসবেন না কিন্তু এই এই সমস্ত কথার মারপেস করে লাভ নেই তো আমরা দেখলাম এই এই পিটার ডি হাস উনার বাসায় ওবায়দুল কাদের সাহেব সহ টিম গিয়ে হাজির হলেন হননি ওখানে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করলেন তারপরে আবার আমাদেরকে বললেন আসতে আমরা সেখানে গেলাম তার মানে তারা সবসময় ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ দিয়ে ঘুরে আসে ডিরেক্টলি কথা বলে না কারণ আলোচনা করলে দূরত্ব কমে আপনাকে সবসময় যে কোনো সংঘাতকে অ্যাভয়েড করতে হলে আলোচনা করতে হবে আলোচনা করলে দূরত্ব কমে আমি কিন্তু সেই জায়গায় যাচ্ছি না আমরা এর আগেও নির্বাচন দেখেছি এই সুজাতা সিং এসে আমাদের নির্বাচন করিয়ে দিয়েছে তো এমনিভাবে ওনার বলছেন করবেন না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বলেছেন ইনক্লুসিভ পার্টিসিপেটারি একটি ফেয়ার ইলেকশন চাই এটা হতেই হবে এর কোনো বিকল্প নাই আপনি দেখুন পরপর তিনটি টার্ম নির্বাচন ভন্ডুল হয়েছে এদেশের যে ইয়াং জেনারেশন তারা কিন্তু এটাকে কোনো অবস্থা মেনে নিচ্ছে না তারা এবার কিন্তু জনগণই প্রতিরোধ করবে কি করবে জনগণ জনগণই প্রতিরোধ করবে ইটস নট আউল বিএনপি ইটস দ্য বাই ভোটিং রাইটস আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য আপনি কিন্তু এবার বুঝতে পারছেন না যে মানুষের ভিতরে রাগ ক্ষোভ ক্রোধ ঘৃণা এবার হয়েছে কারণ আমরা এবার আমাদের ভোট দিতেই যাব আপনি ভাববেন না পুলিশ এবারকে আমাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারবে আমি বলছি সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি নট এজ এ বিএনপি স্টল ওয়ার্ড আপনি কিন্তু জনগণের মাইন্ড রিড করতে পারছেন না আমরা তো দুই হাজার চোদ্দ আঠেরো তো দেখলাম ইলেকশন মানে এবার আপনারা এত কনফিডেন্স কোথায় পাচ্ছেন মানে কনফিডেন্স হচ্ছে ভোটারদের কনফিডেন্স জনগণের কনফিডেন্স আপনি বুঝতে হবে এজ এ সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি আমরা আমাদের রাইটস একবার দুইবার তিনবার জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছে কারা ছিনিয়ে নিচ্ছে এ গ্রুপ অফ পিপল এবং তারা কি জন্য করছে ক্ষমতার মানুষের সাথে আপনি একবার ভেবে দেখুন যেখানে জাপানিজ অ্যাম্বাসেডর বলল পুলিশ রাতে বেলা ভোট করিয়ে নিয়েছে সেই জন্যই কিন্তু গত বছর নভেম্বরে এই শপথ নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই শপথটি কিন্তু তারা ক্যান্সেল করে দিয়েছে তারপরে আমরা আবার সেখানে গেলাম উই আর ট্রাইং টু কনভিন্স কিন্তু তাদের তো নিজস্ব একটা জাজমেন্ট রয়েছে পিপল নোজ নির্বাচন হয়নি কিন্তু এই জিনিসটাকে কিভাবে এই এই দিবালকের মতো সত্য জিনিসটাকে বলা হচ্ছে যেন নির্বাচন হয়েছে এই জিনিসে আমার মনের ক্রোধের কথা বলছি না এটি হচ্ছে জাতির ক্রোধ এই যে জাতির ক্রোধ পুঞ্জীভূত ব্যথা এই যে রক্ত তিলক হয়ে আছে ইট উইল বাস্ট এবং এবার নির্বাচন হয় এটা আমি জনগণের কথা বলছি সেই জনগণের পালসটা কিন্তু পিটার ডি হ্যাস আমেরিকানও তারা বলছে শুনুন আমেরিকান কিন্তু রাতারাতি কোনো জিনিস নেও না চেঞ্জও করে না আপনি স্টিফেন ইউনিয়ন এসছিলেন তারা কেন এসছিলেন কোনো ডিসিশনই কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস থেকে কোনো প্রেশার দেয় না দে আর কিপ অন অবজারভিং আমেরিকান তাই হয় দেখুন মানবাধিকারের ব্যাপার তারা অবজার্ভ করতে 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 এন্ড অফ দ্য ডে এসে তারা বললো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট 
তারপরে পুলিশের চিফদের উপরে যে আপনার স্যাংশন তোলা আপনি চিন্তা করেন এই যে বেনেজি সাহেব পুলিশের আইজি ছিলেন ওনার স্যাংশন কিন্তু উজ্জ হয়নি স্যাংশন হওয়ার পরে উনি পুলিশ সম্মেলনে কিন্তু ইউনাইটেড নেশনসে গিয়েছিলেন উনাকে ইউএসএ ভিসা দেওয়ার কথা ছিল না কিন্তু ভিসাটা কেন পেয়েছেন বিকজ ইউনাইটেড নেশনস ইউএসএর ভিতরে অতএব সেখানে ইউনাইটেড নেশন যদি কাউকে দাওয়াত দেয় সেখানে ভিসা দিতে হবে কিন্তু উনি তো দেখালেন যে আমরা ভিসা নিয়েছি আমরা আমেরিকা গিয়েছি এখন যাক না ওনার তো এখানে সেটেলমেন্ট রয়েছে ওনার তো ফ্যামিলি রয়েছে এখন যাক এই যে আজকে পুলিশের যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাদের স্যাংশন রয়েছে আর্মির যাদের স্যাংশন পাচ্ছে আগামী দিনে বিজনেসম্যানরা স্যাংশন পাবে আগামী দিনে আমরা স্যাংশন পাবে এই যে স্যাংশনের ভারবে তখন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল উইল বি এফেক্টেড আপনি একবার চিন্তা করুন ইন্ডিভিজুয়াল স্যাংশনের বিষয়টি বলি আমি জি জি এই যে স্যাংশন পাই যে বা যারাই পায় এটা কি আসলে মানে গর্ব করার তো কোনো বিষয় না মানে দল হিসেবে বা ব্যক্তি হিসেবে এটা দেশের জন্য তো কতটা লজ্জাস্কর মানে এই যে স্যাংশনের বিষয়টা দেখা যাচ্ছে এক পক্ষকে দেওয়া হচ্ছে আরেক পক্ষ এটাকে বলছে যে স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে আলটিমেটলি বাংলাদেশের কে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ জনগণকে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ পাসপোর্টকে দেওয়া হচ্ছে জি এন্ড কারা স্যাংশন পাল যারা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে তার চিফ অফ দ্যাট ডিসিপ্লিন তারা গিয়ে সেখানে স্যাংশন পাল কতটা লজ্জাস্কর আমরা কি বুঝছি না পানি পড়ছে না মানে স্মার্ট আপনি ইউনাইটেড স্টেটস যান যে কোনো দেশে যান সিক্সটি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার আপনি গাড়ি চালিয়ে যাবেন আপনি টোল অটোমেটিক নিয়ে নিবে এই আমরা স্যাটেলাইট আকাশে পাঠাই কিন্তু আমরা একটা টোল নিতে পারি না টোলের মধ্যে এই ঈদের সময় দেখেছেন টোলের মধ্যে হাজার হাজার লোক বাইরে যায় আমরা জানি ওবায়দুল কাদের সাহেব সেতু মন্ত্রী উনি ঘড়িত স্মার্ট জুতা স্মার্ট টাই স্মার্ট স্কার্প স্মার্ট উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট লুকস ভেরি স্মার্ট আই লাইক হিম পলিশ করে বড় হয়েছে কিন্তু একটি টোল আউট স্মার্ট করতে না এখন ডিজিটাল আমলে আমরা দুই হাজার আট সালে দেখেছি ও মাই গড হোয়াট ইজ ডিজিটাল ইলেকশন এবার কিন্তু স্মার্ট ইলেকশন হবে ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এই স্মার্ট ইলেকশন কিন্তু জনগণের প্রতিরোধ করবে ইনশাল্লাহ জি অনেক বিষয় আনলেন আনমে সালাম মিলন অসীম কুমার উকিল আপনার কাছ থেকে এক এক করে বলেন আপনি আসলে আলোচনার পথ বন্ধ হওয়া স্মার্ট বাংলাদেশ সেনশন সহ বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে বলবো মানে অনেক বিষয় কথা তুলেছে ঠিক আছে কিন্তু বিষয়গুলো যদি কারো কাপড় চুপড় নিয়ে আলোচনা টেবিলে নিয়ে আসে এটা শোভন হয় কিনা সেই প্রশ্নটা উনি একসময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ সরকারের আগে এখন একজনের সাজ পোশাক নিয়ে কি জুতা পরে কি ঘড়ি পরে সেই ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলাটা কতটুকু শোভন সেই আলোচনাটা তো এসে যায় আগে অন্য অন্য বিষয় নিয়ে কথা বললো যে উনি মন্ত্রী হিসাবে কতটুকু সফল যখন উনি শত রাস্তা একসাথে উদ্বোধন করেন যখন উনি শত ব্রিজ একসাথে উদ্বোধন করেন যা বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে আমল পরিবর্তন এনেছে আজকে এই ঢাকা থেকে গাড়ি নিয়ে রানা হলে পদ্মা সেতু দিয়ে একেবারে সাতক্ষীরা সীমান্ত পর্যন্ত এক টানে চার ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা চলে যাওয়া যায় ওটা ওইখানকার মানুষ বোঝে যে কতটুকু সফল যে এলাকার মানুষ চিকিৎসার জন্য বাজার করার জন্য উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা আসতো যে বিড়ম্বনা পড়ত তো সেই জায়গাটা নাই সেখানে আমার দলের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় মন্ত্রী জানাব বাদুল কাদেরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে যে কথাগুলি বলা হয় সেটা কতটুকু রাজনীতির টেবিলে থাকে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আর যে টুল সিস্টেমটা আপনি চাচ্ছেন আর সেই টুল সিস্টেমটার কাজ শুরু হয়েছে পদ্মা সেতু দিয়ে খুব সহসা এটা আপনি দেখতে পাবেন যেটা উন্নত বিশ্বে আছে অনেক দেশে যাওয়ার সময় অটো স্মার্ট স্মার্ট কার্ড দিয়ে সেটা আমাদের দেশে চালু হচ্ছে রাতারাতি চালু করা কোনোটাই সম্ভব না রাতারাতি হয়ও না কিন্তু ওয়ান আপ টু আমাদের এই জায়গাগুলি তৈরি করছি আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে উনি প্রসঙ্গক্রমে যেভাবে স্যাংশানের কথাগুলি বলছে আমি সেই কথাটা শুরুতেই বলছিলাম আমাকে যে এই স্যাংশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ওনারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করেছেন করছেন চালিয়ে যাচ্ছে নাকি এটা অনেকটা আমাকে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মতো দাঁড়ায় এটা শুভনীয় নয় দেশের বিষয় 
নিয়ে যে পর্যায়ে কথা বলে যে ভাষায় কথা বলে যেভাবে স্যাংশনের পক্ষে লবিং তৈরি করা হয় আর কি এটা সুবর্ণ হয় এবং এই জায়গাটাতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমেরিকা সফর এই জায়গাটাতে আঘাত এনেছে যা ওনাদের মানে অনেক আতে ঘা লেগেছে বলে মনে হয় এটি করাটা ঠিক না স্যাংশন কোনো মতেই কারোর জন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না আর যারা স্যাংশনের কথা বলে মানব অধিকার নিয়ে তাদের স্ট্যান্ড কোন পর্যায়ে আছে সেগুলি নিয়েও আলোচনা করা যায় সেটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট আমি সেই প্রেক্ষাপটে যাব না আবার নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও ডক্টর হাসান উল্লেখ করে কথা বলেছে কিন্তু ইতিহাসের এই সত্যটুকু মানতে কষ্ট হয় আর নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়ার একটি আইন প্রণয়ন করেছে বর্তমান সরকার যেটা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ডক্টর হাসান মল্লরাও দেশ পরিচালনা করেছে অন্যান্যরা করেছে কারো দ্বারা হয় নাই আমরাও দেশ পরিচালনা করেছি সে সময় হয় নাই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় দেশ পরিচালনায় সরকারে যখন আছে তখন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করার জন্য আরও বিতর্কমুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই নির্বাচন কমিশন গঠনের একটি আইন প্রণয়ন করেছে সার্চ কমিটি গঠিত হয়েছে না ওনারা এই নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া কিংবা সার্চ কমিটির মধ্য দিয়ে যে আলোচনার টেবিল সেই আলোচনার টেবিলে ওনারা যাননি ওনারা কোনো আলোচনাতে রাজি নয় কারণ ওনারা আসলে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে সামগ্রিকভাবে দেশকে পরিচালনার পক্ষে না যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় দীর্ঘদিন তখন যখন বলা হয় যে আলোচনা করা হবে না না আলোচনাটা করা হবে না কথাটা কেন বলা হচ্ছে জি প্রেক্ষাপটা এই যে বলছে আর কি যে তার তারতম্য খুঁজে বের করেছে আর কি এই আপনার এত সুন্দর একটি বিষয় বাংলাদেশের পদ্মা সেতু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে দেয়ালে স্থান পাবে সেটা ডক্টর হাসান উল্লাহ মিলন গেলেও দেখবে আর কি সেটা যে গর্বের জায়গাটুকু আমার নিজের শর্থনে তৈরি করা হয়েছিল যেটাতে ডক্টর হাসান উল্লাহ মিলনরা বলেছিল যে কাজ শুরুর আগে দুর্নীতির একটা খনি পেয়ে গেছিল যাদের ইন্টারন্যাশনাল লবিংয়ের কারণে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও এই জায়গাটাতে স্ট্যান্ড নিয়েছিল সেগুলো যখন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ একটা গর্বের জায়গায় গিয়েছে অহংকারের জায়গায় গিয়েছে তখন কয় টাকা দিয়ে কী হলো সেটা লোক আলোচনার টেবিলে তারা আছে নাকি এটি যে এই অর্থনীতির প্রাণ সঞ্চার করেছে আমার জিডিপিতে যে যুক্ত করেছে আমার যে অহংকারের জায়গা আমার যে গর্বের জায়গা সেই জায়গাগুলিতে ওনারা পাড়া দেবেন না অ্যাজ ইট ইস এটা করা ঠিক হয় না ওনারা গিয়ে করবেন ওনাদের সময় আবার ই করবেন এই একটা হাওয়া ভবন তৈরি হবে সেখানে কমিশন টমিশন ঠিকঠাক মতো পাবেন তারপরে জায়গাগুলো তৈরি হবে তাহলেই ওনারা খুশি বিষয়গুলো এরকম মনে হয় এটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সামগ্রিকভাবে যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটাই থাকছে না টাকার হিসাব মেলানোর চেষ্টা করেছে করছে আর কি কিন্তু টাকার হিসাব মিলিয়ে যেমন বিশ্বব্যাংকে কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারে নাই বলছেন আপনার এই ডক্টর হাসান আলক মিলন রাও এটা তদন্ত কমিটি করে কিছু করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু উনি কিছু প্রমাণ করার বিষয় নেই ঢাকা সিটিতে রাস্তার যে রিট আর এই পদ্মা সেতুর পরে ভাঙা হয়ে ওই দিকের যে রাস্তা তৈরি হয়েছে জমি অধিগ্রহণ সব কিছু মিলিয়ে যে রেট সেটা মিলবে না আমার তিন বছর আগে আমার রাস্তার যে টেন্ডার হয়েছিল তখন বিটুমিনের ড্রাম ছিল পাঁচ হাজার টাকা এখন সেই বিটুমিনের ড্রাম হয়েছে সতেরো হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকা আমি যখন আলোচনার টেবিলে যাব তখন এই বিষয়গুলো মাথার মধ্যে রাখতে হবে কাকতলীয় গল্প বা মঙ্গল গ্রহে বসে কথা বললে তো হবে না আবার আমি রেল লাইন যুক্ত করব সেই রেল লাইনের টাকা অ্যাড হবে না সেটা তো কল্পনা বিলাসী কথা আমি বলছি যে আসলে আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সমস্ত সংকট মোকাবেলা করে যখন দ্বাদশ জাতীয় সংশোধন নির্বাচন থেকে অগ্রসর হচ্ছে তখন আমাদের উন্নয়নগুলি প্রস্তাবিত করার জন্য এই কথাগুলি বলা হয়েছে বলা হচ্ছে ওনারা বলছেন যে তিনটা টার্মের নির্বাচনে নাকি বিতর্কিত তখন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করেছে এক সিটে গড়ে তিনজন করে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করেছে যারা নির্বাচিত হয়েছে তার মধ্যে বিএনপি মহাসচিব ছিলেন উনি শপথ গ্রহণ না করে নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করেছেন পাঁচ বছরের টার্ম পূর্ণ হওয়ার আগেই চার বছরের মাথায় বিএনপি দলের সংসদ সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আরও ডিটেলস আলোচনা নাই বা করলাম দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন 
राजनैतिकर्जन प्रतरोध सम्पर्कित टर्म से प्रतरोधर नाम जैगा वितर्कित कर प्रक्रिया अन्न को प्रक्रिया अपना क्षमत जो चान से विषय जानब सुप्रिय दर्शक अपना देखें स्टार लाइन निज़ एंड भिउज हमें छोटो एक बिरती जा आशा करी हमारे संगे थकबें বিরতির পর স্টার লাইন নিউজ এন্ড ভিউজে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রেমান বিরতির আগে যে প্রশ্নটি করেছিলাম ডক্টর আনম এহসান লক মিলন আপনার কাছে নির্বাচন প্রক্রিয়া কি আপনার কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত করতে চান কি না অসীম কোনো উকিল বিগত তিনটি নির্বাচনের উদাহরণ টানলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ এই তিনটি নির্বাচনের উদাহরণ টানার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার নির্বাচন যদিও একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা ছিল কিন্তু এটা উনাদের আন্দোলনের ফসল একটি সেনা সরকারের অধীন হয়েছে এটা বুঝতেই হবে এবং সার অল অফ সাডেন আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বার্স ড্রপ করেছে থার্টিতে এবং সেই নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করেছি উই হ্যাভ সেন ইট আমি এতদিন এগুলি নিয়ে এত কথা বলিনি কিন্তু এই 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 ওয়ান ইলেভেনের সরকার তো ওনাদের আন্দোলনের ফসল তারাই তো ওনাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে তাদের তো এক্সটেনশন ওনারা দিয়েছে মইনুন আহমেদকে তারপর বিদেশে সুন্দরভাবে প্রচার করেছে তাই নয় কি দেখুন এইটা তারপরে আসুন আপনার এই নির্বাচন কমিশন যেগুলি ঘটন হয়েছে উনি বললেন আইন হয়েছে আইন হয়েছে সুন্দর কথা কিন্তু আইনের কোনো নতুন কিছু এসছে দুই হাজার বারোতে যে নির্বাচন কমিশন সিলেক্ট করার যে পদ্ধতিটা ছিল একজন অ্যাপলেট ডিভিশনের জাজ এবং সার্চ কমিটি যেইভাবে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছিল দুই হাজার বারোতে একই পদ্ধতিতে দুই হাজার সতেরোতে একই পদ্ধতিতে দুই আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন যে দুই হাজার সতেরো সে সার্চ কমিটি নুরুল হুদার মতো একজন লোককে এমন মাইক্রোস্কোপিক আই দিয়ে তারা আবিষ্কার করেছিল যিনি বলে গিয়েছেন যাওয়ার সময় যে ইভিএম হলে আর মধ্যরাতে বোট হবে না তারিশ সাথে যে কমিশন ছিল মাহবুব তালিকদার বলেছেন নির্বাচনের গণতন্ত্রের লাশ পড়ে আছে আমরা কি তা শুনিনি এই নির্বাচন কমিশন বলছে এই তো অসত্য কথা নিশ্চয়ই অসত্য না উনি একটা সুন্দর কথা বলছেন মহাসচিব বিএনপির মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ার পরে সংসদে গেলেন না এই বিষয়টা আমাকেও খুব পীড়া দেয় অ্যাজ এ বিএনপির স্টেক হোল্ডার হিসাবে শুনুন মহাসচিব বাড়ি কোথায় ঠাকুর গায় উনি জনপ্রতিনিধি কোথায় ঠাকুর গায় ঠাকুর গায় উনাকে জোর করে ফেল করিয়েছেন উনি পাস করেছে কোথায় ম্যাডামের সিটে সেই সিট কি উনি ওখানকার জনপ্রতিনিধি দেখুন আমাদের মহাসচিব কতটা মহানবক তিনি না গিয়ে প্রত্যেক করে ওই আসনটি বগুড়ার জনপ্রতিনিধির হাতে তুলে দিয়েছে এটি তো হওয়া উচিত ছিল তাই নয় কি আপনি বলুন আমাকে বলুন এটি তো হওয়া উচিত ছিল উনাকে যদি ঠাকুরকে জেতাতেন তারপর যদি উনি পদত্যাগ করতেন তাহলে আমার মনে দুঃখিত বলতে ও এটি তো আমি বলছি উনি যদি বগুড়ায় জিততে পারেন যেই লোকটি তার এলাকায় এত খারাপ হয়ে গেল ভোট পেলো না সে আরেক জায়গায় পরদেশিয়া হিসেবে সেখানে জিতে গেলেন ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এটা কি দেখার জন্য খোলা চোখ আর চশমা লাগবে নিশ্চয়ই না তার এলাকায় তিনি জিতেন না এত বড় একটা পপুলার লোক বিএনপির মতো একটা বৃহৎ দলের মহাসচিব তার এলাকার লোকে তাকে উপেক্ষা করলো আর তিনি রোহিঙ্গা হয়ে গিয়ে জিতলেন আরেক জায়গায় সেখানকার কি তিনি জনপ্রতিনিধি আনসার মাই কোশ্চেন তিনি বগুড়ার জনপ্রতিনিধি না সেই জন্য মহাসচিব একটি বৃহৎ দলের মহাসচিব যে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে আমি বগুড়ার জনপ্রতিনিধি হওয়া আমার প্রয়োজন নেই সেই জন্য উনি পদত্যাগ করেছেন এরপরে যে আমাদের পাঁচজন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করলো এই পাঁচজন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করা তাদের জন্য হান্ড্রেড রাইট হয়েছে তার কারণ এই সংসদে 
সার্বভৌমত্ব হারিয়ে যাচ্ছে আইএমএফ এর লোন নিচ্ছে দেশের উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেইটা পর্যন্ত আলোচনা হয় না এই কথাগুলো সংসদে বললে আরো বেশি ভালো হতো না মানে বলার সংসদে তো আলোচনাই হয় না আপনি দেশকে অন্য জায়গায় নিয়ে আপনি এই বিলিয়ন অফ ডলার লোন নিচ্ছেন কিন্তু আপনি সংসদে আলোচনা করেন সেই সংসদে কি আমাদের পার্সেন্ট থাকার দরকার আছে ইউ आंसर মাই क्वेश्चन কেন তার থাকবে যে সংসদে সার্বভৌমত্ব নেই দেশে সার্বভৌমত্বের আলোচনা হচ্ছে না ভাই আমি বুঝি না এগুলি আমি পার্সোনালি কিন্তু ওয়াদুল কাদেরকে অ্যাটাক করি না আই এম সরি টু সে দ্যাট স্মার্ট মিনি কি ইউ আর লুকিং স্মার্ট ইউ ড্রেস ইজ স্মার্ট ইউ শো স্মার্ট ইউ আর ক্লাস ইউ হিয়ার স্মার্ট ইজ কামস ফ্রম দা পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ ফার্স্ট এন্ড দেন ইউ ওয়ার্ক ইজ স্মার্ট মানুষ কিন্তু কাজটা প্রথম দেখে না কাজটা পরে দেখে আই ডোন্ট নো ইউ আর স্মার্ট আর ইউ আর নট স্মার্ট আই এম নট ডিলিং উইথ ইউ তো উনি স্মার্টলি চলেন স্মার্টলি কথা বলেন হাউ উই ডিল টু উইথ স্মার্ট কিন্তু ওনার কাজটা কোথায় স্মার্ট আপনি দেখেন আমার দাদা সত্যি বলেছেন পদ্মা সেতুর কারণে আমরা তিন ঘন্টা ঢাকা চলে আসছি রাইট কিন্তু আপনি একবার ভেবে দেখেন এই বাংলাদেশের লাইফ লাইন হচ্ছে চিটাগাং আপনি বাজেট করতে পারেন নাইনটি পার্সেন্ট রেভিনিউ কামস ফ্রম চিটাগাং চিটাগাং এ যাবেন আপনি স্নোর হাইওয়ে তার মানে কি আপনি চিটাগাং কে হেট করছেন ওনার বাড়িতে নোয়াখালী কেন আমরা এই ব্রিজের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা টোলের জন্য থাকবো হোয়াট ইজ বিগ ডিল টোল ঠিক করো দ্য পার্সন ইজ স্মার্ট দ্য কান্ট্রি ওয়ান্স টু বি স্মার্ট স্মার্ট কান্ট্রি স্মার্ট টোল হতে হবে আপনার কথা সম্ভবত সরকার শুনেছে অর্থাৎ ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে এইট লেন হচ্ছে এবং খুব বড় পরিচিত হচ্ছে বাজার যেখানে রয়েছে সেখানে ওভারপাস করে দেওয়া হচ্ছে এইগুলি আমি এই জন্য আমি ওনাকে নো smart looking is good i try to be always smart what is that i try to be everybody wants to be smart it is manush inherent ekta character manusher chai sokoli chai te sei jaga te ami kotha bolchi jodi ete keu ahoto hoye thaken ta ami khub mane dukho peyechi ar ki world bank e bhul bujhate pare bnp oh my god what a statement mane eto boro ekta organization ei organization ke bnp na tara bhul bujhiye felte pare ekhon bazare khay এগুলি বিক্রি হওয়ার মতো স্টেটমেন্ট আমরা আমেরিকাকে কনভিন্স করে ফেলছি আমেরিকা ইজ এ সাচ কান্ট্রি যে বিএনপি দুইটা নেতা তাদের কাছে গেলি কনভিন্স হয়ে গেল তাই নাকি আবার দেখুন আমেরিকানরা বলছে যে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন তারা দেখতে চায় যে এটা পৃথিবী তাকিয়ে আছে অপরদিকে ইন্ডিয়ানরা কি বলছে আমরা এই সরকারকে সমর্থন দেই ইউ সি আমেরিকানরা ফর বেটার দ্যান এনি আদার স্টেট তাদের আলোচনা তাদের কথাবার্তা আপনি দেখুন তারা কারো পক্ষপাত তুষ্ট করে না তো সেই জন্যই বলছি যে আপনি যেভাবে বলুন না কেন আমি মনে করি এই যে উন্নয়নের কথা বলতে বলতে হয়রান হয়ে গেছেন আচ্ছা উন্নয়ন কি আমরা কি মানবিক উন্নয়ন দেখেছি মানবাধিকার উন্নয়ন দেখেছি আমি কি শিক্ষার উন্নয়ন দেখেছি আমি কি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন দেখেছি আপনি কি মনে নেই করোনার সময় কিভাবে লুটপাট হয়েছে কিভাবে মানুষকে অসুস্থ করার ব্যবস্থা করেছে আর আমরা সাহেবের গল্প কি শুনি নেই আমরা সব কিছু শুনেছি কিন্তু উন্নয়ন মানে কি ওনার একবার বলুক যে আমরা সব কিছু উন্নয়ন করেছি আমরা সব মেনে নিলাম আমরা একটু গণতন্ত্রের উন্নয়ন করে দেন জি অসীম কুমার উকিল আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই যখন এত সমালোচনা এবং আপনি শুরুতেই বলছিলেন যেটা নির্বাচনের বছর তখন এই বিরোধীরা যখন এত সমালোচনা করেন তখন আবার কিন্তু এলপিজির সিলিন্ডারের দাম কিন্তু বাড়ানো হয়েছে এবং পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন বলেছেন আন্তর্জাতিক বাজারের জ্বালানি তেলের দাম এবং জনগণের কথা বিবেচনা রেখে বিদ্যুতের দামও কিন্তু সমন্বয় করা হবে যদি ব্যবসায়ীরা বলছে যে যদি বিদ্যুতের দাম আবার বাড়ানো হয় সেটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে আমরা বক্তব্য জানতে চাই না সেটা তো পড়তেই পারে এটা নিয়ে তো বিতর্কের অবকাশ নেই বাট মানে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা যে নীতিমালা সামগ্রিকভাবে যেই তেল গ্যাসের যে ক্রাইসিসটা আমরা দীর্ঘদিন যে মোকাবেলা করতে হচ্ছে ডলার রেট যে জায়গাটা আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে এগুলোই নিয়ন্ত্রণ আন থেকে কোনো না কোনো জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে মানুষের উপর বোঝা পড়ছে পড়ছে না আমি তা বলছি না পড়ছে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব এই যে ধরেন আইএমএর সাথে বৈঠক বাংলাদেশের কোনো সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথমবারের মতো বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতিপূর্বে যেটা কখনো হয়নি এই যে বৈঠকগুলি বৈঠকগুলি বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে যে আজকে চুক্তি স্বাক্ষরগুলি হয়েছে ঋণ নেওয়া না নেওয়ার বিষয় না সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতিটাকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার লক্ষ্যেই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে 
বিদ্যুতের দাম বাড়লেও মানুষের উপর প্রভাব পড়বে গ্যাসের দাম বাড়ানোর কোনো প্রভাব পড়ছে বাট আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব ওই জায়গাটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার আমরা আশা করছি নেত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের অর্থনীতিতে একটা পজিটিভ প্রভাব পড়বে এবং নেত্রী ফিরে আসার পর সব কিছু নিয়ে আবার বসবে বসে জায়গাগুলি কিভাবে অ্যাডজাস্ট দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা যায় সেই জায়গাগুলিতে অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে নির্বাচনের বছর আমাদের মাথায় আছে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা বাড়লে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কিংবা তেল গ্যাসের দাম বাড়লে ভোটের রাজনীতিতে প্রভাব পড়বে সেটা তো আমরা বুঝি বুঝি না তা না আমরা সেটা মাথায় রেখে আমরাও চেষ্টা করছি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে নির্বাচনের আগে একটা একেবারে মানুষের সহনশীল জায়গাগুলির মধ্যে নিয়ে আসার আমরা চেষ্টা করছি এবং বিশ্বাস করি এই জায়গাগুলিতে আরও বেশি উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে আপনার মহানব মহাসচিব বলতেছিল নাকি মির্জা ফখরুল বিএনপির মহাসচিব নিঃসন্দেহে মহানব এই ডক্টর আহসান হক মিলনের আমি জাস্ট এনে একটা পয়েন্ট টাচ করে করতে চাই কি উদ্যোগ রেসপেক্টটাকে তিনি আজকেও বলেছেন আমরা বিএনপির চেয়ারপারসনের অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছি আমার মনে হচ্ছে উনি একটা বিতর্ক উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন বিএনপির মহা এই বিএনপি মহাসচিব বিএনপির চেয়ারপারসন কিনে অপপ্রচার চালা চালাচ্ছে হ্যাঁ নিঃসঙ্গে এরকম কোনো ঘটনা ঘটনায় যে আজকে কথাটা বলতে হবে উনি ওনার মতো করে চিকিৎসা হচ্ছেন এবং সেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটা বক্তব্য ছিল এমন যে বিএনপি রাজনীতি করছে সেটার জবাবে মির্জা ফখরুল বলেছেন যে সরকার বা মন্ত্রীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে না না এটা দেবালকের মতো স্পষ্ট হঠাৎ করে একটা জিনিস হাজির করা এটা বিএনপি মহাসচিব আজকে হাজির করেছেন ওনার অসুস্থতা নিয়ে কখনোই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতি করেনি সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাসায় রেখে জি স্পেশাল কনসিডারেশনে বাসায় রেখে চিকিৎসাটা করা হচ্ছে এবং উনি যে হাসপাতালে যে ডাক্তারের কেয়ার রূপে থাকতে চায় সেই সব ব্যবস্থাগুলি করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টা কিংবা বাহাত্তর ঘন্টায় এমন কোনো নিউজ আসে নাই যেটা নিয়ে আপনি কথা বলতে হবে যে এরকম মানে বিতর্কটা এই মহানব মহাসচিব মির্জা ফখরুল তুলে আনে না কেউ যেটুকু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কনসিডার করাতে পারেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটুকু কনসিডার করে ওনাকে বাসায় রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে এই মাথা তো এই বিষয়টা রাখতে হবে পৃথিবীর কোনো দেশের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান এতিমের টাকা আত্মসত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে যায়নি একটু দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী এরকম একটি অভিযুক্ত হয়েছেন অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে আছেন এই বিষয়গুলোতে মাথায় রাখতে হবে আমি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলবো অথচ আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলবো না এটা তো হতে পারে না আমার কাছে এটাও মনে হচ্ছে যে নির্বাচনের বছর নির্বাচনকে সামনে রেখে ওনার নতুন কোন ব্লুপ প্রিন্ট করছেন বেগম খালেদে যাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে মানুষের ভোটা ভোট কিভাবে আনয়ন করা যায় এরকম কোনো একটি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজকে এই কথাটা মাঠে এনেছে জি সরাসরি জবাব চাই আনম এজন আপনার কাছে অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে শেষ পর্যায়ে কি বলবো আপনি তো অনেক কথা বলে ফেলছেন আমি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কথা বলি জি আচ্ছা দেখুন এটা তথ্যমন্ত্রী কাউন্টার উনি দিয়েছেন আচ্ছা আমাদের যে আব্দুল হামিদ সাহেব এক্স প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাই না ওনার যখন ট্রিটমেন্টের দরকার হবে নেক্সট ডে হি উইল ট্রিটেড লাইক এ প্রেসিডেন্ট এক্স প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হি উইল এনজয় লট অফ প্রিভিলেজ এবং উনি কিন্তু বিদেশি ট্রিটমেন্ট করবেন আমাদের পিএম বিদেশি ট্রিটমেন্ট করছে আমরা বিদেশি ট্রিটমেন্ট করছি এখন আসুন আমাদের প্রধান সাবেক প্রধান বেগম খালেদে জিয়ার বিষয়টি বেগম খালেদে জিয়ার বিষয়টি ইন্টারন্যাশনালি হিউম্যান রাইটসের কভনেন্ট হিসেবে আমরা যে সিগনেটরি রেখেছি সেখানে এই হিউম্যান রাইটস একজন সিটিজেন ইজ এ সিটিজেন ইদার হি ইজ ইন জেল অর আউট অফ দ্য জেল হি হ্যাজ দ্য রাইটস টু হ্যাভ এ ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট তো সেই জায়গায় একবার আমাদের আইনমন্ত্রী বলেন যে ওনাকে তো আমরা কোনো মুসলেখা দিয়ে ছাড়িনি আবার আমার দাদা বললেন এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ডে ছাড়া হয়েছে তো এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ডে তো ছাড়া হয়েছে কোড ওয়ার্ডে তো ছাড়া হয়নি তো এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ডে যদি ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের এক্স প্রেসিডেন্ট আপনার কারেন্ট প্রেসিডেন্ট যদি বাইরে ট্রিটমেন্ট পেতে পারে ওয়াই নট বেগম খালেদা জিয়া একটা লো একজন ব্যক্তি একজন চেয়ার যখন সে প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে হি ওয়েন্ট টু দ্যাট স্টেজ তাকে আপনি নামিয়ে দিতে পারেন না তো ওই যে অভিযুক্তের কথা বললেন অভিযুক্তের কথা তো আমি আবার ইন্টারন্যাশনাল কভনেন্টের কথা সিগনেটরি হিসেবে আমি সেটার কথা বললাম 
আপনি গো আপনারা বলছেন ওই মনে করুন একটি লোক গুলি লেগেছে তার কপালে সে মরে পড়ে আছে আপনি গিয়ে বলল ও হো কি ভাগ্যবান লোকটির কপালে গুলি লেগেছে চোখ দুইটা বেঁচে গিয়েছে আপনি এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে এত মহানবতা দেখালেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইন মন্ত্রী সকলে মিলে আপনার ওনাকে বাসায় দিলেন কিন্তু ওনাকে বাইরে ট্রিটমেন্ট করতে দিচ্ছেন না উনি কি ওই স্ট্যান্ডার্ড না সে তো এক্স প্রাইম মিনিস্টার তাকে আপনারা এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে ছেড়েছেন আনম এসলক মিলনের মূল বক্তব্য হচ্ছে আরেকটু আপনারা দেশের বাইরে রাষ্ট্রপতির কিভাবে বিদায় হয় আমরা পঞ্চাশ এক পঞ্চাশ বাউন্ন বছরে জানা ছিল না ওনার বিদায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এটা জেনেছি এটা সারা দেশবাসী জেনেছে আর কি এটা আমাদের গর্বের অহংকারের আর কি ওনাকে এই বিতর্কটার মধ্যে আনাটা পক্ষে আমি না এটা ঠিক না এটা ওনাকে অসম্মান করা হয় আর কি আর কথাটা পরিষ্কার সাবেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিয়ে কথা হচ্ছে যিনি অভিযুক্ত এটা এক দুইটা এক এক করলে হবে না এখন গায়ে গতরে ঠেলা বিএনপি কইতেই পারে যে এটা করতে হবে কি আর এক্সিকিউটিভ অর্ডার কথা যেটা হাসন হলক মিলন বলতেছে এটা হলো সমঝোতার কথা আর কি না এটা সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরির কথা আর কি রাজনীতির পরিবেশগুলি তৈরি হোক সমঝোতার কথাগুলি আলাপ আলোচনা টেবিলে আসুক রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই একটা কথা আছে আর কি আমরাও বিশ্বাস করি সবাই মিলে আগামী নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতি সকলকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পারে পরিস্থিতি সেরকম হতেই পারে অসীম কুমার উকিল আপনার কথা আসলে আশান্বিতই হলাম এবং আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি যাতে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো এক হয়ে দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে কাজ করবে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন স্টার লাইন নিউজ অ্যান্ড ভিউজ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ